record. Let me share my screen. Okay. So for this time, for this day, we'll be talking about phases of economic development. Okay. So ano ba yung sinatawag natin economic development? Pag pinag-usahan natin yung economic development, I It is a total process that includes economic growth and increase in the given amount of goods and services produced by country's economy. So, ibig sabihin, um, kumaganda ang takbo ng ekonomiya. In the same time, dum dumalaki ang, uh, ang produced natin na services at saka goods na pwede natin i-provide para sa tao ng ating bansa or pwede natin export sa ibang bansa. Then it is con uh, pero kapag uh, pinag-uusapan natin economic development hindi lang siya basta tungkol sa services at saka po goods na mapapodos na isang bansa pero kailangan nating para man sabi natin na talagang there is an economic uh, development dapat nagko-connect din siya in to social, political and cultural and spiritual uh, factors na meron ang isang bansa. Maari kasi magkaroon ng conflict ang mga pinuproduce ng isang bansa. Sabihin natin, uh, maganda nga yung takbo ng ekonomiya, pero hindi naman maganda ang political uh, condition ng isang bansa. Hindi natin pwedeng uh, masabi na um, pataas ang economic development kasi lahat ng ito, yung social, yung political, yung cultural at spiritual, ay makaka-epekto pa rin sa pakikipag-ugnayan ng pang-industriya at pangalakal sa ibang bansa. Katulad na kung hindi stable ang political na political, naka-apekto siya. Makikita natin yan sa palitan ng, ng peso. Kapag hindi, nakita nilang medyo may kulo sa bansa, bumababa ang presyo ng, uh, ng peso. So malaking epekto ito sa ating economic development. Um, can you consider then ang... Uh, Wealth acquisition is among the concerns, among the concerns ng uh, economic development. Ibig sabihin, dapat may mga naproproduce tayo na ikagaganda at ika-advance ng ating bansa. Uh, eh, hindi lang tayo nagsasettle. Uh, bukod sa may, na, may nakukuha tayo or may naiproproduce, may naiipon din ang bansa. Ibig sabihin, may pera na gagastusin ang bansa para sa ng mga mamayan. Okay? The greater concern is improvements of people's lives. Sabi nga natin, hindi lang pwedeng gumayaman ang bansa, ang bansa as, as is. Dapat damay din na gumaganda ang buhay ng tao na nasa loob ng isang bansa. Kasi hindi pwedeng payaman o palaki lang ng palaki ng pera ng gobyerno pero il, uh, o payaman ang payaman ang mayaman at pahirap naman ang pahirap ang mga Pilipino. Ang, ang iba. So dapat pag sinabi natin economic development, lahat ng tao na nasa loob ng isang bansa ay gumaganda ang buhay. Nababawasan ang bilang na may hirap at tumataas naman ang, ang gumagaan ang buhay or tumataas naman ang yumayaman sa bansa. Okay, kung mapansin nyo, isa yan sa laging uh, sinusur, uh, tarito, binabalita kung dumadami ba ang mahirap, ilang bang, ilang bang Pilipino ang kinoconsider ang sarili nila as mahirap at malaking factor yon na para masabing uh, umaayos ang isang bansa. Okay? Ang uh, pag sinabi natin sustainable economic development, dapat ay naiproproduce natin ang pangangailangan ng ating mga mamayan. Okay po? So lahat na pangangailangan ng mamayan na inaibibigay pero in the sense na hindi naman maapektuhan ang maari nating ibigay sa sa future, magiging future ng ating bansa. An example, ito nga yung kung lubos-lubosan natin, example, uh, yun yung sinasabi natin ngayon, uh, magiging issue na um, masyado natin minamaximize yung, uh, yung yung ating resources na maaaring pagdating ng araw, wala nang, wala nang ibibigay doon sa mga susunod na future. Kung dahil sa ating environment, dahil uh, ginagamit yung environment, lahat ng resources na environment na, na unti, sa pag 
sa paggamit natin ng resources natin sa environment na hindi natin inaayos, yes, pataas nga po economic development natin, kung may kita tayo, pero kung ang nangyayari naman sa environment natin ay unti-unti naman siya nasisira, paano na lang yung mga susunod na generation? So, hindi rin natin may, hindi rin natin may consider that there is a really a development a sustainable development. Please take note of the word sustainable. Pag sustainable kasi dapat tuloy-tuloy siya. Okay? Dapat ang pag-consider natin sustainable development ibibigay yung pangilangan ng tao ngayon pero may itinitira pa or masisigurad na natin na may ibibigay pa rin tayo sa mga susunod na tao at hindi natin nilubulubos-lubos kung anong meron tao, uh, kung anong meron ngayon. So sinasabi natin na um, na may measure natin ang development, economic development at um, sa sa mga pangyayari sa ating bansa at isa sa nakapagpakita ng uh, paano ba nakikita na mayroon economic development ang isang bansa uh, by I.C. Rostow by your also Rostow's stage of economic growth. Okay? So ito ay isang major historical growth model. So pag sinabi nating historical, ibig sabihin magsisimula tayo sa simula at makikita kung paano nagbabago ang isang bansa up to its maximum stage. Okay? So this was given by Walt Hitman Rostow no 1960. Okay. So sa kanya pong uh, stages of development there are five uh, economic uh, stages of economic growth which is traditional society precondition for take off take off drive to maturity and stage of high mass consumption. Please take note na hindi pwedeng magkabalik-balik na mga yan. Ang una natin, traditional society, precondition for the take-off, then take-off, then drive to maturity, then stage of high consumption. So isa-isahin natin, ano bang meron dito sa stage na to and how it is related to the next stage. Let's start with the first one, which is the tra traditional society. Pag tinawag natin traditional society, this is the simplest and most primitive forms. Pag, yung, kung babalikan natin ang mga sinaunang tao, ito yung halos wala pang, uh, halos wala pang, uh, wala pa talagang technology na uh, may co-consider tayo, nabubuhay tayo sila ng paya, kunyari nasa koeba, um, Uh, ang main idea lang nila ay mabuhay at kumain and uh, kalimitan ang mga tao ay are mostly, hindi kalimitan, most of na tao ang ginagawa nila ay maghanap ng pagkain or on the agricultural side ay magproduce ng pagkain. Okay? So, no centralized or political system. So, kanya-kanya tayong nabubuhay, uh, kung may lupa ka dyan, ay eh, ikaw ang bahalang magtanim dyan at ang makukuha mo dyan after ka magtanim, ang mapupudus mo dyan, eh, yan. Okay? So, kanya-kanya ang buhay noon at nakafocus nga tayo sa agriculture or pag-produce pag, pag ng pagkain. Okay? So, industrial growth is limited. Ibig sabihin, wala pa talagang industriya noon. Okay? Um, wala pa mga stores, wala pa mga makinarya. So talagang uh, at simplest form. Okay? Capital stock is limited. Ibig sabihin, wala pang pera ang gobyerno kasi wala pa nga talagang pera, uh, wala pa talagang politika doon o wala pang gobyerno. Kanya-kanya tayo doon. And investment is below 5%. Okay? So wala pa masyadong naga, wala talagang naga, nag uh, nagtatayo ng negosyo o nagpatangkang mag-invest sa bansa. So that is really below 5%. And no specific perspective on the world and technology. So talagang wala pang idea ng, uh, ng uh, teknolohiya. So at its finest, yung pinakasimple may isip nyo, mga neo turtles yung mga taong tabon, yung mga nasa loob ng kweba, yan, that's the traditional society na talagang oh, yung mga nasa bundok, yung mga nasa bundok, diba sa bundok, ang inaano lang nila doon ay makapagkundo sila ng pagkain. Yun ang main objective nila. Then, kapag uh, dumating tayo sa precondition for the take-off, eto naman yung sinasabi natin progressive element kit in the society. So, unti-unti o pinakikilala na ang ang uh, ang pag-unlad sa society. Paano pa unti-unti? So, economic progress takes place 
investment rises to 15 to 10%, agriculture are more mechan mechanized and more output in trade. Okay, so, ibig sabihin, so, pumapasok na dito yung idea na maari na tayong gumamit ng teknolohiya o nakakita na tayo ng resources na maari nating i pag-investan, pag-investan ng uh, ating pong uh, uh, at pagkakunan ng pera. Okay? So dito, development of infrastructure. Ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng makinarya, unti-inti ng nagkakaroon ng roads, nagkakaroon na ng uh, highways, yan, may mga daan na na ginagawa. So, dahil nga masyado na nakofocus ang tao na hindi lang mag-produce ng para sa kanila, kundi maari natin itong ibenta, magpagkakitaan pa, at mas lumaki pa yung iproproduce na. Sa paglaki ng produce natin, nakakuha nila na yung idea na maaring makakuha tayo na mas marami sa pangangilangan natin. So, nas na focus ang isip ng tao sa sa pagproduce ng goods rather than yung nakasettle sila sa bahay at syempre pag nakasettle sa bahay bahay nila ang nangyayari ay dumadami ang kanilang mga anak so this time dahil na focus sila na paramihin ang kanilang goods dahil meron na tayong machinery ang maaring ma idea ng machineries na pumasok or nagkakaroon na ng highway na kung saan maging way para maibenta ang goods nila. So, mas focus na ang pag-iisip nila doon rather than staying at home. And external funding is required. Ano ibig sabihin? Pag, dahil, uh, dahil nagkakaroon na ng uh, o bumubukas na unti-unti nang bumubukas yung pagka-opportunity sa kanila na ilabas ang kanilang produced uh, goods. Um, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng tulong para mailabas yun sa merkado. In that way, dum dumadating o unti-unti bumubukas yung mga credit institution, ibig sabihin na nagpapautang, maari magpautang o magbigay ng uh, pera or tulong para mas mailabas or may, may pakilala ang kanilang uh, uh, goods sa ibang lugar. Okay? So, kumbaga, kung yung tinatawag natin na kauna-unahan yung primitive stage, which is our traditional society, as in walang-wala, ito unti-unti nang napapakilala ang infrastructures at saka technology. Okay, unti-unti, mababa, napahababa, focus pa rin sila sa agriculture, pero nadadagdagan lang na nagkakaroon lang sila ng konting idea kung paano mapapaagaan at mapapabilis ang kanilang pagproduce ng uh, agriculture. Pero nung pumasok naman tayo sa take-off, okay, so sa take-off, bagyan natin ng kwento ha, Doon sa primitive, siyempre, kunyari, nagtatanong, nag, uh, nagtatanim sila ng palay. At yung palay ay ito yung idea na nagtatanim lang sila para kumain sila. That is for the first stage. For the second stage, nagkaroon sila ng idea na pwede naman pala, idea na pwede naman pala na magkaroon tayo ng uh, gumamit tayo ng kalabaw, uh, gamit ang araro para mas mabilis ang pagtatanim or meron palang nangangailangan ng palay sa ibang lugar kasi hindi palay yung tinatanim nila na maari nating ibenta. So idea talaga ang may, meron sila. So um, pwede tayong mangutang, may nagpapautang kung paano bibili tayo ng, uh, ng, machine, uh, ng machinery na para pampilis sa paggapas or pang, paglagay ng abono. So Unti-unti nagkakaroon. Ito naman take off, ito yung pinahagit na which is the most dynamic economic growth. Ibig sabihin, dito marami nang nangyayari. Nandun na tayo sa in-between na tumaas na yung technology, tumaas na yung technology at tumataas, tumataas na rin yung gamit ng technology sa agriculture. Okay? Asa gitna tayo. Okay? So, manufacturing industry assume greater importance. So, dumadami na yung nagmamanufacture ng mga bagay na, na, na mga goods na sa pedingin ng tao ay na pangangailangan natin. Although yung mga industries na mga industries na nandoon ay nasa mababang level pa. Ibig sabihin, hindi ganun kabumpa pero 
ando na yun, nai-establish na nila ang sarili nila. Okay? Agriculture assume less so important although majority of, the, uh, majority of the people remain in, employed in farming, sexual, in farming sector. So, ibig sabihin, um, yes po, meron pa rin mga nagtatanim, pero nakakita na sila dahil nga um, nakikita nila na hindi lang naman goods ang kaila, uh, hindi lang naman um, pagtatanim ang pwede nilang pagkakitaan. So, nagkaharoon ng pag ng kaalaman sila na pwedeng gamitin na pwede naman palang um sorry to uh, gumamit or mag-consume ng ibang bagay para uh, para sa ikauulan ng ating ng, ng, ng iyong ng iyong pamumuhay so so in na agriculture minsan nagtatrabaho na sila sa ibang tao so marami nang uri na industriya nagkaharoon na ng market Diyan, so malaki na pagbabago na hindi lang focus sa sarili. So technological breakthroughs happen. So nagkaharoon na dyan ng mga planta, nagtatayo na ng planta, nagkaharoon na ng, uh, ng mga machines, nagtatayo na, na mahahatulong sa buhay ng tao. Yan. And um, dyan na pumapasok yung political and so, social institution to develop. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng idea ng gobyerno na meron talagang namumuno para, para mas, mas maayos na daloy ng ekonomiya na nakikipag-usap sa hapwa gobyerno para sa palitan ng, ng goods. So also, uh, institutions start to develop external fi- finance may still be required. So, Unti-unti nagiging uh, nag, nagkakaroon pa kumikita ang uh, ang mga tao. Kumikita ng extra ang mga tao na pero do, kailangan pa rin ng tulong o nangungutang pa rin sila. Pero nagkakaroon sila ng sense ng extra pera na. Nakakapagbenta na sila ng goods o na nagkakaroon sila ng kapangyarihang bumili ng iba pang gamit na na, na kailangan nila. So ang investment ng isang bansa ay umabot ng 10% na so lumalaki na. Okay? Sa so, urbanization and industrialization increase. So hindi na masyadong urban. Hindi na lahat ay palayan. So nagkakaroon na tayo siya ng maliliit na tindahan, ng mga sari-sari store. Meron na tayo siya ng unti-unting nagkakaroon siya ng market kung saan nagkakaroon ng exchange of goods. Nagkakaroon tayo dyan ng um, pilihan ng pagkain. Yan. So, nagkahar- hindi na siya talaga urban-urban or talagang palayang-palayan. So, marami nang nababago. Nagkakaroon na ng pilihan ng gasolina. So, dual, this is considered as dual economy. Bahat po, bahat sa dual economy. So, um, um, nagiging industrialized yung, yung ating bansa. Pero bumababa naman yung al- agriculture kasi hindi na nag-focus yung ang tao na magtanim lang kasi marami pang ibang way para kumita. Okay? Na pwede naman silang kumain na iba ang ginagawa nila at makakabili pa rin sila ng pagkain ng makakabili pa rin sila ng pagkain kahit hindi sila magtanim. Kaya ang nangyayari nag tumataas yung pagiging industriya ng bansa industrialisado ng bansa pero bumababa unti-unti unti-unti ang ang agriculture. Okay? So, nandun sila sa pantay. Industrialisado, unti-unti na, masyado na, unti-unti na magiging, naging industrialisado ang bansa, pero bumababa naman ang, ikana, ang agriculture. Tandaan, nung unang-una, ang focus natin ay agriculture, then ngayon, nasa gitna na, pababa na yung agriculture, tumataas naman yung industries. Okay? Pag sinabi natin industries, yan, mga, lahat ng binibenta dyan, mga kinata. Nakikita na natin. Next, drive to maturity. Pag sinabi naman natin drive to maturity, the industry is more diverse. Ibig sabihin, marami na. Marami ng, marami ng different uh, services. There are different goods na naproproduce na aside from agriculture, uh, agricultural products. So, in, industrial sector dominates. So, mas uh, mas dumadami ang uh, mga kompanya, mga mga factories, 
Yan, dumadami na. Then, primary sector diminished. So, yung primary sector natin, halos nawawala na yung agricultural side natin, which is dito tayo. Um, makikita nyo na halos sa isang lugar, mas kumukunti na yung talagang nagtatanim at more on nagtatrabaho ng mga tao, nagtitinta, um, namamasuka na. Yan. So, industrial yan. Growth expressed to different parts of the country as technology improves. So, mas marami ng uh, teknolohiya ang pumapasok. Pumapasok na dyan yung uh, uh, mas magandang uh, way ng uh, way kung paano in terms of tirahan, in terms of pagkain, mas marami na na-produce dahil nga may technology. Uh, hindi na nila kailangan ng kalabaw. Meron ng mga tractors, napakilala ng mga tractors na mas mabilis at mas efficient sa pagtatanim. Okay? So, hindi na nila kailangan makulekta ng dumating na tayo sa punto na hindi na nila kailangan makulekta ng tayo ng mga ano, no, para maging fertilizer. So, ngayon, may nabibili ng fertilizer para sa mas magandang um, mas magandang tubo at dahil nga mas maraming mas marami na na-produce, mas nakapagbenta na, 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 tayo international or national. So maganda na ang sitwasyon ng ekonomiya. So it uh, uh, sa kabuuan, it takes 40 to 60 years from that origin na halos walang wala or walang walang alam ang mga tao tungkol sa sa technology technology bago maharating sa drive to maturity. Okay? So in this case naman uh unti-unti na napakilala yung leisure dito pero ang focus pa rin nila ay siyempre yung pagkain ng pagiging stable ng isang pamilya. Dependence on other economies are reduced so hindi na masyadong on uh, hindi na masyadong nangungutang kasi in this case natuto na silang kumita at tumayo sa sarili ng paa. So dahil nakapag-produce na tayo marami, so nakakabili na tayo ng mas maraming goods na makakatulong sa amin. Move from being dependent on factor inputs from go toward making better use of the innovation. And, and the last one, uh, yung standard of living raw has greatly improved. So ibig sabihin, standard of living, example, in terms of tirahan, hindi na sila sa cave, Uh, nakatira, nakabato na ang tirahan kasi napakilala na sa kanila yung idea ng technology na pagtatayo ng, ng bahay na bato. Yan. So, um, in terms of pagkain, hindi na lang ganito lang. Hindi lang may uh, palay. Marami na. Pwede yung fifth. Marami na. There's a wide range ng, ng pagkain na pwede yung pagpilian. Okay? Yan. And the last stage is the stage of high mass consumption. So in this case naman, nando na tayo sa peak ng, ng uh, industrialization, which is ito yung nararanasan natin ngayon. Kung saan, the country's economy flourished the capital, capital, capitalist system characterized by mass production and consumer risk. Kung saan, ang idea na ngayon ay mag-produce at maraming bibilhin. Um, output levels goes in every increase in consumer expenditures. So, kumagastan tayo, ginagamit na natin yung pera sa pagbili na kinita natin. People has lots of times for leisure, per capita incomes, and standard of living has improved. Dito, napakilala na ang paggamit ng sasakyan. Ay, pwede palang gumamit na ng telepono, ng cellphone, ng uh, refrigerator para ma... Sobrang iba na. So malaki na yung napakilala na at namamaximize na natin ang use ng technology. Okay? So people tend to spend more on leisure items na ngayon. Which is dati, hindi mo naman kailangan ng electric fan para maramig dati, gagamit ka lang ng pamaypay. But this time around, uh, basta may pera ka, makabili ka ng electric fan, ng, ng aircon. So that more on leisure na. There is a shift a shift towards the tertiary sector of activity and growth is sustained by the expansion of middle class consumers. So, ibig sabihin, ang nangyayari dito ay hindi na lang focus, uh, sa pa- focus na tayo sa pagkita at paggastos. Uh, Umiikot na tayo na kikita ka at gagastos, pipili. Uh, merong, uh, merong grupo na magpo-produce ng ganto at may 
may uh, grupo naman na bibili at gagamit ng ng uh, ng na-produce nila so umiikot. Ikaw naman as uh, as nananabra, nananabra, uh, nana, nagtatrabaho ka, may na-produce ka din at yung mga hindi naman tumat uh, iba naman ang trabaho ang mag ang magko-consume ng ginagawa mo sa trabaho mo. So umiikot na 'yon. Umiikot na. So it's more on producing and consuming na nagag nagaga, na ginagamit natin sa atin po uh, sa ekonomiya. Okay? So the national income has greatly improved. Ibig sabihin, uh, talagang malaki nang kinikita ng gobyerno. So pumapasok na kasi diyan yung tax, nag-i-import, nag-i-export tayo. na uh, mga na-propodos natin sa ating bayan. And the investment, so ibig sabihin, mas malaki, malaki, malaki na ang, ang nagta, marami ng tao nag invest nag, uh, nagtatayo ng negosyo, it's above 20% na. Okay? So, yun ang yun ang usapan natin in terms of industry. Ang mag- bali, it is versus agriculture versus industry. So, next time tayo na your agriculture then unti-unting nagkaroon nagkaroon ng bumababa agriculture plus technology basta gitna nag halfway bumaba ang agriculture tumaas ang tumaat tumataas naman ang technology then sa fourth stage it's technology na na nanguhuna as in ha, nagdi-diminish na ang agriculture ang um, focus ng tao and lastly yung pinahano na tayo yung technology based na mga tao at uh, in terms of agriculture um halos napahalit na porsyento na lang ang nag nag uh, ang nagfo-focus sa agriculture. Katulad nga nito, mapansin niyo um na, sa unang sa bansa natin, napahalit na parte na lang ng bansa natin ang nagpo-produce ng palay, ang nagtatanim, ang uh, ang nagpo-produce ng mahakain. Kalimitan, kailangan na nating mag-export mag-import dahil kulang na talaga at nag-focus na tayo sa sa call centers, sa so ganyan. So, uh, malaki na yung pinagbago ng ng uh, buhay ng tao. It's focus on the technology na. Okay? So, hoping na nakuha po yung transition, yung transition natin from being on the first stage which is ang tinatawag nating Um, tinatawag natin traditional society or the primitive stage until the last stage which is the stage of high mass consumption. Okay? So, yun lang po. Yun lang po yung ating topic ngayon. So, yung five stages na yun. At all I have be asking you is to answer the gauge which is the multiple choice question about those five stages. Okay po? Any question po? Any question po tayo? Clear po? If you have any question later, you can chat me na lang if may mga question tayo. Basta ang gagawin na lang natin, answer the cage question. That is page 7 to 9. That I think it's a multiple choice question, uh, 1 to 15. Okay na po tayo. Question? Clarification? Okay na po, sir. Okay po. So, thank you very much, everyone, for attending. Okay po. Start working on the gauge. Thank you very much. Thank you po.